paano ko siya ginagawa? Share ko lang sa inyo ito guys ha. Paano ko siya ginagawa na parang hindi ako masyadong... Oo, nag-worry ako. Pero parang hindi ako masyadong ganun. Sobrang worrying worry. Kasi ganito lang iniisip ko. Bakit hindi ako na nag-worry dun sa situation? Ganito lang yung mindset ko. Kung sa tingin mo worst na yung yung scenario mo ngayon, wala kang stock, wala kang makain, whatsoever, eto yung isipin mo. Hi Team Cherry! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Cherry Gassi. And for today's video, magbibigay po ako ng information or tips on how we can prevent or how we can stay away from this virus, COVID-19. Okay? So if you're new here to my channel, I hope that you would be able to subscribe. Just click the subscribe button and also hit the notification bell. So, let's get started. Okay, guys. So, here are some of my tips. Um, nasa sa inyo na po yan if ikakapi nyo siya or hindi. Like eating fish, Kainin mo kung ano yung gusto mo, yung laman, tapos yung tinik, of course, itapon mo. So, ganun din po dito, kung naman yung sasabihin ko na tingin nyo maganda, sundin nyo. Tapos kung ano naman yung tingin nyo hindi maganda, edi huwag nyo pong isundin. Ayun. So, punta na tayo guys dun sa tips natin. Number one is to protect ourselves. Paano ba tayo hindi magkakaroon ng virus na to? Number one is to protect ourselves. Whenever we go outside of our house, it's important that meron tayong dalang face mask. Sabi nila, hindi naman daw nakakatulong yung face mask. But for me, I think nakakatulong siya. Kasi kung meron kang face mask, lumabas ka ng bahay nyo, may namit ka na somebody, and that someone, umubo siya or nag siya. Of course, yung particles or what, whatever you call yung lumabas sa bibig niya sa nose niya, hindi mo kagad malalanghap. Kasi meron kang, naka, naka, meron kang face mask. Kung baga, na-trap nun yung dapat na malalanghap mo. So, I hope na nag-gets nyo po yung part na yan. So, it's important to always wear your face mask. Especially kung ikaw mismo may ubo ka, diba? So, yun. Uh, mas maganda kung yung, yung disposable para tatapo na lang natin after natin gamitin. Pero kung wala talaga, okay na yung cloth para to make sure lang na after natin gamitin, malabahan natin, tapos saka natin gagamitin siya ulit. Tip number two is to always wash your hands. Siyempre, nanggaling ka sa labas, di ba? Possible, may humabo, may humaching, ganyan. Or kung ano man yung ginawa mo, pag na pag mo, wash your hands. Or kung meron kang alcohol na dala, mag-alcohol ka muna sa labas, and then pag mo, saka ka mag-wash ng hands. Or better na maligo ka kagad pag galing mo sa labas. Okay? So, yung pag-wash natin ng hands, ayan, meron proper hand washing. Um, ganito siya, may sabon, may, may tubig, ganito muna siya, and then ganyan. And ganyan, ganyan, and then ganon. And make sure na yung elbow mo is hindi matatouch yung sink. Kasi yung sink is considered unsterile or in layman's term, madumi. Ayan. So, ganon. Ganon yung proper hand washing. Habang nagaganon ka, kakanta ka ng happy birthday. One or dalawang beses mo kakantahin. To make sure na talagang malinas na malinas siya. And then, after that, you can also use the alcohol. Okay? So, tip number three. Tip number three is ganito po. Whenever we go outside o kung nasan man po tayo, tayo po ay uubo o hahaching o gusto nating mag-spit. Ayan, yung, yung tawag sa spit sa Tagalog, yung um, dudura. Ayan, tayo po ay dudura. Make sure na meron po kayong tissue or kahit paper man lang para dun po kayo dudura or dun po kayo um, sisinga. Para naman, kung anumang virus meron ka, eh, ano, ma, ma contain mo sa isang lalagyan at maitapon mo sa basura. A lot of us kasi napapansin ko, which is, pinakaayaw ko talaga, talaga sa lahat to, yung dumudura ka kahit saan, kasi ano yun ni, may, may bacteria yon or kung ano man, meron yun, na pwedeng mag-travel sa air at malangha pa ng ibang tao, ba diba? So, na i-spread mo lang yung virus eh, yung bacteria. So, siguraduhin na meron kang tissue or paper na dun ka uubo or dun ka mag sneeze or mag spit and then, i-crumpled mo ng gano'n at itapon mo sa basura. Number four is, eto na ginagawa na to ng government natin to just stay at your home or to do the home quarantine. Ano po ba yung benefits nun? Kapag kasi nasa loob ka ng bahay, syempre, wala kang namimit na ibang tao kundi yung family mo lang nalilesan yung chance na makamit ka ng mga tao na merong virus. 
Also, kapag ka nasa loob ka lang ng bahay mo, natutulungan mo rin ang gobyerno para mapigilan yung pag-spread nun. ba? Diba? Kasi, kung nasa loob na yung, yung family mo hindi lumalabas, secure din fa- family mo na hindi kayo mahahawa. Nababawasan yung bilang ng mga tao na pwedeng mahawa o magkaroon ng virus. ba? Diba? And also, natutulungan mo rin yung mga frontliners na magkaroon sila ng enough time para ma- magamot muna nila yung mga ibang naapektuhan na. So, parang ganito po yun eh. For example, ano, ako po yung virus. Ako po yung virus. <laughs> For example, ako yung virus. Ikaw, kayo nanonood, nandiyan ka na sa bahay niyo. Meron na akong mga nabiktima na sa hospital na sila. Kung lahat ng tao nandun na sa loob ng bahay nila at limit na limit lang lumabas. At ako si virus at yung mga naapektuhan ko, eh ginagamot na. Siyempre yung mga ginagamot na yun, time lang bibilangin, posibleng gumaling din sila. So, makakawi sila ng bahay. Sino pa yung lalapitan ko? Sino pa yung maapektuhan ko? Wala na kasi lahat na sa loob na eh, di ba? So, mapipigilan yung pag-spread niya kapag ka lahat tayo ay susunod sa batas o sa utos na stay at home lang muna. Okay? So, again, by staying at home, you're helping yourself and you're also helping other people. You're helping your country. Okay? stay at home. Pero kung hindi naman talaga may iwasan kasi syempre, lalabas naman talaga tayo, bibili tayo ng mga pangailangan natin like foods, um, ilimit lang natin kung kaya natin once a week na lumabas or maybe two to three times a week makalabas lang tayo ganun. Bibili lang talaga ng foods, yan lang talaga. Or yung mga pangailangan natin. At kung lalabas man, make sure to observe yung social distancing which is one or two meters away ka from the other person para kung humubo man siya or kung may virus man siya, hindi mo direct na ano, ma, hindi ka direct na mahahawaan kasi malayo ka dun sa tao. Tip number five, since nasa loob na tayo ng bahay, ano yung mga dapat natin gawin para hindi tayo maka-acquire ng virus na to? We need to make our body very strong or very healthy by, tip number six is to eat fruits very healthy foods. Siyempre, hindi kasama din yung junk foods. Eat healthy foods like the fruits and vegetables. Diba? So, fruits, ang um, sabi nila, yung banana daw, um, wala pa naman daw pong talagang research na nagsasabi na nagiging gamot yun para hindi, para maalis yung virus sa katawan mo. But for me, wala namang masama kung magtitake or kakain ka pa rin ng banana. Still, it's, it's important to eat banana. Still, it's, it's a healthy fruit. You can eat it. Pero for me, ang pinaka mas i-intake mo na fruit sa ngayon is yung mayayaman sa vitamin C, such as yung mga oranges, lemons, mga citrus, and you can also eat the apples. Yan, yung mga berries. Ayan. And also sa vegetables, yung mga green leafy vegetables. Ayan. Talaga namang nakakatulong sa atin yung mga yon para lumakas yung ating katawan. Siyempre, pag malakas yung katawan natin, hindi madaling pasukan ng mga virus or kung ano mang bakterya. At kung pasukan man tayo, eh, hindi sila magtatagal sa katawan natin. Tip number seven is to have plenty of sleep. Siyempre, nasa bahay na lang tayo. Eh, ito na yung mga time na, kung halimbawa nag-work ka dati, kulang ko lang ka sa tulog. Ito na yung time na matulog ka ng maraming maraming, di ba? Kung yung mga 8, 8 to 10 hours, yan, okay na yan. Kapag, ang benefits kasi niya, kapag natutulog tayo, yung cell natin na regenerate nare-refresh tayo. Kung baga sa computer, eh, di ba, gamit na gamit yung computer, kapag ka na-shutdown mo, nare-restart mo, nagiging maayos siya ulit, di ba? Ganon din yung katawan natin. Kailangan natin na matulog, magpahinga. Mas maganda, 8 to 10 hours para nagagawa ng katawan natin yung ibang purpose niya, which is yung healing. Because yes, we have a healing power. Napapagaling natin yung sarili natin. Like ito, itong virus na to, wala naman tong gamot eh. Wala naman, wala pang gamot na nadidiscover talaga para dito. So, anong ginagawa nila sa hospital sa mga may sakit? Pinapalakas lang nila yung katawan para malabanan eventually, makayana ng katawan yung yung bigat ng virus. So, pag hindi makahinga, binibigyan lang nila ng oxygen, ganyan. Wala naman talagang gamot pa. Parang may nabasa nga ako sa Amerika, ino-overdose yata nila yung tao ng vitamin C. So, parang ganun. Kailangan mo lang ipalakasin yung katawan mo, yung immune system mo. Again, by eating fruits and vegetables. Fruits which are 
rich in vi which are rich in vitamin C. So, diba, pansin mo, pag bagong gising ka, parang ganda ng skin mo, diba? So, ganun. Kaya kailangan, ito na yung mga time na namnamin mo yung pagtulog mo, diba? Kompletuhin mo na yun. <laughs> Tip number seven is to exercise. Since a lot of us, wala naman na tayo yung work, and marami tayong time dahil nasa bahay lang tayo, why not mag-exercise ka na rin? Ako, 15 minutes daily na ginagawa ko exercise. Um, kahit nasa bahay lang. Di ba, kopyahin mo sa mga YouTube yung mga steps dyan. Yung mga simple lang. Kahit walang equipment. Mag-exercise ka. Kasi, ang nagagawa niya, hindi mo napapansin, di ba, nakakapag-inhale-exhale ka. Which is very important. And may nabasa nga ako one time, parang nakakatulong yun sa, para hindi ka magkaroon ng cancer. Okay, so, ganun, nakakapag-inhale, exhale ka. And at the same time, nababawasan mo yung taba mo, nakakapag-fitness goal ka pa, ba? So, ayan. Pampalakas din yan ng katawan. Tip number eight is, of course, to take vitamin C. Because eating fruits is, ano po, is kulang. O, kulang siya. Meron siyang vitamin C, pero hindi siya sapat. Kailangan mo kumuha from outside source vitamins, which is yung vitamin C na nabibili natin sa mga pharmacies. Ayan, ako, generic lang naman yung gamit ko na vitamin C. Eh. So, okay lang yun. Basta importante vitamin C. So, nakapag-fruits ka na, plus meron ka pang bot, plus meron ka pang vitamin C na ini-intake. So, talagang strong ka na, plus nag-exercise ka pa, plus ma may maayos ka pang tulog, o, diba? Sobrang healthy mo na yun. Ewan ko lang talaga kung kakapit pa talaga si Ibaira sa inyo. Diba? So, next is to, ito na guys, last two na tayo. Talagang medyo tututok ako dito. Number nine is yung emotion. We need to, um, when, kailangan natin bantayan yung ating emotion. Bakit ko to sinali? Kasi alam nyo po, sa panahon na to, Siyempre, marami sa atin walang trabaho. Nasa bahay lang. So, paano tayo kukuha ng makakain natin? Di ba kung wala naman tayong sapat na pinagkakakitaan na dahil nasa bahay na nga lang tayo? So, a lot of us might experience yung ano, yung nagpapanik ka na nga dahil sa nangyayaring ganito, may namatay sa ganyan. Nakakapanik naman talaga yung mga balita, di ba? Nagpapanik ka na doon, nagpapanik ka pa kasi wala ka ng makain, wala, na, wala ng stocks, naglaran na yung stocks, wala namang padala pa yung barangay o yung munisipyo. So, halo-halo, panic, plus stress, plus kaba, plus kung ano-ano na, di ba, gutom o lahat na, pinagsama-sama. Kapag ka kasi ganun, hinayaan natin na mangyari yun sa atin. Siyempre, nagkakosyan ng stress. Or later on, kakos ng depression. Kapag ka ganun kasi, napalagi tayong stress, alam nyo naman yan. Yan ang number one cause na nagkakasakit ang tao. Yung stress. Uh, and, kapag ka mas stress ka, mas prone ka na, o yung mas prone ka nakapitan ng sakit. Kasi bumababa yung immune system. Yung immune system mo eh. So, dapat tanggalin natin yung stress na yan. Pwede mong i-acknowledge, pwede mong yes, you are aware of what's going on sa paligid mo na may na may virus na delikado siya. Aware ka, pero huwag mong masyadong hayaan na lamunin ka na ng sistema ng COVID-19 at masyado ka nang maapektuhan at masyado ka nang magpanik to the point na sobrang stress na stress ka na. Haya mo yan. Haya mo lang yan ang gawin mo. Manalangin ka, magpray ka. Tapos, sumundin lang natin kung ano yung sinasabi sa atin. Magstay at home lang tayo. Palakas tayo ng katawan natin. Yung pagkain naman, madidiskatehan naman natin yan eh. Marami naman tayong ways na pwede tayong makakuha niyan. Marami tayong paraan para dyan. Basta ang importante, ikaw, hindi ka masyadong, huwag ka magpa-stress. Huwag ka masyadong magpa-apekto. Sa kahit saan naman bagay, hindi lang sa COVID eh. Kahit anong problema, huwag ka magpapa-apekto. Huwag mong hahayaan na ma-stress ka, ma-depress ka sa isang bagay. Dahil, palagi mong isipin, mas malakas ka doon. And, yun nga, kasi nga, mas mababa yung immune system natin, mas mabilis tayong kakapitan ng sakit. So, yun. Yun lang naman talaga. Ako, paano ko siya ginagawa? Share ko lang sa inyo, Tagaysa. Paano ko siya ginagawa na, parang hindi ako masyadong, oo, nag-worry ako, pero parang hindi ako masyadong ganun, sobrang worrying worry. Kasi ganito lang iniisip ko. Bakit hindi ako na, nag-worry dun sa situation? Ganito lang yung mindset ko. What if, Eto ah, isipin mo to ngayon. Like ngayon, nakikinig ka sa akin. Isipin mo yung kung nagrareklamo ka na nasa loob ka ng bahay mo ngayon na hindi ka makalapas, hindi ka makapag-party, hindi ka maka-aura. Alam mo yun, nasa bahay ka lang, boring na boring ka na. Ito lang yung isipin mo ah. Kung sa tingin mo worse na yung 
yung scenario mo ngayon, wala kang stock, wala kang makain, whatsoever. Ito yung isipin mo. What if, wala ka ngayon dyan? Wala to, wala tong nangyari to. Yung isang, yung isang scenario is ginto. Nagbiyahe ka, nawala ka, napunta ka sa isang island. Mag-isa ka lang, wala kang kasamang pamilya. Mag-isa ka lang sa island, nandun ka, nakasurvive ka, nandun ka. Kaso, syempre, wala kang pagkain doon, wala kang maayos na higaan doon. Pag magsi-CR ka, wala ka rin syempre maayos na CR. Syempre, walang internet doon, wala kang cellphone, walang ilaw doon. Wala kang makakain, lahat wala. Sa tingin mo, ano yung pinaka, ma, ma, anong mas ma-worse na situation? Yung sinabi ko na yun, o yung scenario, or yung situation mo ngayon? Kasi para sa akin, mas worse yung scenario na nandun ako sa isla, wala akong kakilala, wala akong kasama, wala akong mahihigaan na maayos, wala akong CR na maayos, wala ka nangang makain na maayos, wala pang cellphone, wala pang wifi. Diyos ko di diba? Pero, still, Mama manage mong mag-isip ng maayos kung magkakaroon ka pa rin ng mga plans on how to survive, paano ka makakaalis dun. Tama. Wala, ang point ko, wala ka sa ganong senaryo. Wala ka sa ganong situation para sobra kang mag-give up, para sobra kang ma-stress. You know why? Because now, sa situation mo ngayon, kasama mo pa rin naman yung pamilya mo eh. May maayos ka pa rin naman na natutulugan eh. Sorry, sorry. May maayos ka pa rin naman na natutulugan, diba? Kahit pa paano, pag gusto mo mag-CR, may CR ka pa rin naman. May ilaw na nagagamit. May tubig na malinis na nainom. Siyempre, meron ka pa rin gadget. May cellphone ka, nakapag-Facebook ka pa rin, nakapag-YouTube ka pa rin. Hindi ka pa rin nainip kahit pa paano. Diba? Ang point ko, nakita niyo yung difference, mas malala pa rin to. Wala tayo sa situation na to, Nandito pa rin tayo, so hindi pa rin ito yung pinaka-worst. Kaya huwag ka masyadong magpadala sa stress or huwag ka masyadong magpanik. Malalagpasan natin ito kung yung China nga nalagpasan ito eh. Naging okay na sila eh. Tayo pa kaya. ba diba? So lahat, lahat malalagpasan natin. Konting time lang yung kailangan natin. And syempre, let's go to the last tip which is yung pray. Pag-pray. Dahil ito yung very important, dahil sa mga itong sitwasyon, hindi naman natin kontrolado. Siya lang talaga yung may control na to. And, syempre, siya lang yung makakatulong sa atin. Kaya may ganito mga sitwasyon, kaya wala. At palagi tayong lumalapit, kumakausap sa kanya. Dahil, syempre, siguradong tutulungan niya tayo sa kahit na anong bagay. Be it your food, na yun ang hinihingi mo, or safety ng family mo, ibibigay yan po yan sa atin. Basta, syempre, hihingin natin. Kasi nga, diba, sabi niya, ask anything, diba, at ibibigay ko yun sa'yo. So, yun lang po, guys. I hope na, um, marami kayo natutunan sa tip na to. And I hope na, sana gawin natin lahat ng yun. Sana po, mag-ingat kayo. Maging healthy tayong lahat. Sana wala nang uh, maapektuhan pa nito, wala nang madami pa nito. Lahat tayo maging, maging maayos na para, at sana matapos na lahat ng to para makabalik na tayo sa normal lives natin, na nagtatrabaho, may nag-aaral. Ang sarap lang talaga ulit bumalik sa dati. So, let's all pray for that. We claim it na matatapos rin ang lahat. Sana bago magpasokan na, no? So, yun na guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. Bye for now. See you again on our next video. Love, love. Mwah, mwah, mwah.